In Puerto Rico, six out of 10 children are facing hunger, and 37% of that is facing very extreme poverty. Después de María, todo se intensificó, los temblores que estaban ocurriendo, ¿verdad? Actualmente, todos los problemas sociales y todo se va, se va intensificando. Que a lo mejor tú dices, aquí en Puerto Rico no sucede, pero sí sucede, no hay que irse lejos para ver pobreza y ver niños en, en necesidad. Que nadie se quede sin comer, como es nuestro lema. This is the Puerto Rico Food Bank. We have been working for the last 30 years in trying to mitigate hunger, basically focusing on children and families living in poverty. Since late last year, we have moved to a new facility. It provides us the space and the height that we need to be able to provide and store all the food items that we will distribute. Las agencias son las organizaciones sin fines de lucro e iglesias que vienen aquí al Banco de Alimentos de Puerto Rico a servirse en alimentos. Igualmente con el programa Mochila Alegre. Pues mira, el programa La Mochila Alegre son niños que cuentan con el servicio del comedor escolar de lunes a viernes, pero no tienen nada que comer los fines de semana. Estos niños eh, nos los refieren las trabajadoras sociales de las escuelas donde ellos, eh, ¿verdad? Donde ellos asisten. Esos niños, pues nosotros buscamos la manera en que se les diera algunos alimentos porque se nos dormían, estaban como desnutridos. Y ahí empieza el programa de la mochila. Hay 325 niños que reciben mochila a través del programa de Mochila Alegre con el Banco Alimento. Por los 52 fines de semana al año, les entregan literalmente una mochila con el alimento y la vuelven y la reciben el lunes. Me ha ayudado mucho, eh, ya que soy madre soltera, a veces es bien difícil llevar un hogar sola. Cuando ya recibo la mochila me pongo muy contenta. A mí me hace sentir bien. A mí alegre, feliz. When you're hungry, you can't learn, you can't focus. So we need to change that reality and we need to change that for good. Después del huracán María fue devastador. El otro día levantarnos y ver que nuestra isla estaba totalmente sin agua, sin luz totalmente incomunicada y organizaciones como Red Nose fueron bien importantes en ese levante que tuvo Puerto Rico. We are providing food for more than 2,000 children in all of the impacted communities. And this program has been especially possible because of Red Nose and Comic Relief support. And for Puerto Rico to face any similar disaster in the future, we need to provide the opportunities for all these children to really grow and develop fully and contribute as great citizens of Puerto Rico.